E aí, pessoal, você que fez a prova do TCM e está achando que não ia ter o comentário de Direito Constitucional, vai ter sim. Nossa tropa de elite agora, Saulo Viana, vai comentar as questões de Direito Constitucional. Vambora, Saulo? Vamos lá. Então eu vou retirar e você, por favor, tá? faça tudo direitinho. Tá ótimo, pode deixar, que <risos> tá tudo certo. Bom, pessoal, uma prova relativamente tranquila que cobrou basicamente letra da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Nós tivemos, em resumo, várias questões versando sobre organização do Estado, sobre intervenção federal, competência da União, enfim, tivemos uma questão sobre direitos individuais, tivemos uma questão sobre Lei Orgânica, uma questão sobre Constituição do Estado do Rio de Janeiro, veremos até algumas peculiaridades sobre cada uma das questões. Enfim, vou indicar até uma questão que a banca não foi propriamente é, muito técnica, tendo em vista que citou um dispositivo já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, veremos isso a partir de agora. Vamos à primeira questão, pessoal. A Constituição Federal dispõe sobre a autonomia administrativa. Você já bem o sabe, é artigo 18 da Constituição. Ah, é importante destacar o seguinte, eu estou projetando aqui as questões e eu também coloco posteriormente a fundamentação. Então eu estou colando nesse material os dispositivos constitucionais, o dispositivo da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. Então você, enquanto estiver assistindo o nosso vídeo, se eventualmente nós estivermos falando num ritmo que você não esteja conseguindo acompanhar ou passando muito rápido as disposições legais, você pode dar o pause e isso não vai ter nenhum prejuízo para o seu estudo. Então vamos de novo. A Constituição Federal dispõe sobre a autonomia administrativa entre os entes federados. Porém, prevê a possibilidade de intervenção federal, de intervenção em determinados casos. Temos a intervenção federal e também temos a intervenção dos estados nos municípios. Especificamente no tocante à intervenção do Estado sobre o município, assinale a alternativa que aponta uma das causas que, permitem, que permite essa ingerência. Uma questão muito simples que exige apenas que o candidato conheça do artigo 35 da Constituição. Esse artigo 35 da Constituição estabelece as causas que ensejam a intervenção estadual em município, bem como a intervenção da União em municípios localizados em eventual território federal, mas sabemos que não há ainda no Brasil territórios federais passíveis, portanto, de serem criados no futuro. Enfim, vamos ao artigo, vamos, vamos à questão, entendendo de que maneira é possível, em que circunstâncias é possível que o Estado venha a intervir nos municípios. E aqui a, a, a questão, ela pede para que você assinale a alternativa que aponta uma das causas que permite essa ingerência. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por três anos consecutivos a dívida fundada. Será que por três anos consecutivos? Será que é isso que está disposto no artigo 35 da Constituição? B. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei de ordem ou de decisão judicial. Pessoal, essa é a alternativa prevista no artigo 35 da Constituição. Letra C. Incorreta, porque... Não há esse período de seis meses, contado o término do ano anterior, não há essa exigência. E a alternativa D errada, porque não é admitida essa intervenção estadual em municípios é, nesses casos de enfim, ausência de aplicação do mínimo exigido da receita municipal em ações e serviços sobre segurança pública, e sim dizendo respeito à saúde. Só onde é que está a resposta... Do, dessa questão especificamente, artigo 18 que fala da autonomia da União, Estados, DF, Municípios, na verdade para explicar o caput, para explicar, melhor dizendo, é, o início da questão e o 35, o 35 que efetivamente responde essa questão e aqui você pode ver as quatro possibilidades ensejadoras da intervenção dos estados em municípios, bem como da União em município localizado em território federal. Vamos à próxima questão. Com relação à possibilidade de intervenção da União sobre os estados, previstas em nossa Constituição Federal, você vê as duas primeiras questões versando sobre intervenção. A, começa falando da intervenção do Estado, posteriormente intervenção federal. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos motivos que possibilitam essa intromissão. Então a primeira questão exige que você é, diga 
qual é a possibilidade que enseja a intervenção estadual. Já a segunda, com o objetivo de confundir o candidato, é exigido o que não corresponde a um dos motivos que possibilitam essa intervenção. Resposta também muito simplória, prevista no artigo 34 da Constituição. O artigo 34 da Constituição estabelece o rol taxativo das causas ensejadoras de intervenção federal nos Estados. E não está no rol do artigo 34, por evidente, a linha D, garantir o acesso a informações aos tribunais de contas para o auxílio na fiscalização das contas públicas dos entes federados. Se você for verificar o artigo 34, você vai ler os seus dispositivos e você não vai encontrar o previsto na letra D dessa questão. Manter a integridade nacional, repelir a invasão estrangeira, isso é uma das circun... Essas são circunstâncias ensejadoras dessa intervenção federal, por ter uma grave comprometimento de ordem pública. Enfim, temos aí diversas hipóteses, diversas circunstâncias que geram ou que possibilitam uma intervenção federal, lembrando que esse rol ele é notadamente taxativo, já que a intervenção federal é um caso de nada mais, nada menos do que afastamento da autonomia dos estados, bem como dos municípios. Vamos à próxima questão. Com relação à repartição de competências, a Constituição Federal de 88 atribui ao município diversas competências. Assinale abaixo a alternativa que não corresponde a uma dessas atribuições. Questão também muito simples, versando sobre competência. Na verdade, muitas questões resolvidas pelo conhecimento raso das disposições constitucionais sobre organização do Estado, intervenção federal. Aqui nós, nós temos a resposta conjugando o estudo do artigo 30 com também o estudo do artigo 21 da Constituição. Aqui a gente vai ter que encontrar o que não é competência municipal. A gente verifica que não é competência municipal organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia. Todos os outros, todas as outras alternativas estão alinhavadas no artigo 30 que versa sobre as competências municipais. E eu colo aqui ao lado o artigo 21, inciso 15, que estabelece que compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia do âmbito nacional. E colo também para vocês o artigo 30, especificamente aqueles dispositivos, enfim, que foram Cobrados. Na verdade, aqui eu coloco todos os dispositivos, todos os incisos do artigo 30, todas as competências previstas no artigo 30 é, da Seara Municipal. E nenhuma delas versa sobre aquela alternativa que acabamos de verificar. Vamos à próxima questão, pessoal. De acordo com a Constituição Federal de 88, existem várias matérias que são de competência privativa da União para legislar. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma dessas matérias. E aí vem o candidato que estudou, enfim, aquele, edita... aquele programa enorme, Direito Constitucional, e ele causa estranheza, onde diversas questões versando sobre um único tema, qual seja a organização do Estado. Então aquele cara que estudou antes de entrar na sala organização do Estado, ele pode ter ido muito melhor do que uma pessoa que, enfim, estudou especificamente cada um dos pontos do edital. Mas enfim, isso também é sorte. É, de acordo com a Constituição, existem várias matérias sobre a competência privativa da União legislar. Competência privativa da União legislativa, artigo 22. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma dessas matérias. Pessoal, nós já bem o sabemos que é competência da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, é aquela técnica de decoreba de competência concorrente do artigo 24, inciso 1, né? Puffet. Puffet, direito penitenciário, direito urbanístico, direito financeiro, direito econômico, direito tributário. Isso não é competência da União, é competência concorrente. Juntas comerciais também, enfim, competência concorrente, criação, funcionamento e processo juizado de pequenas causas. Então você resolve essa questão conhecendo apenas o artigo 22 e o 24 da Constituição. Por isso que eu coloco aqui ao lado também os incisos respectivos para que você, enfim, encontre uma fundamentação adequada para essa questão. Vamos a uma outra questão. 
A Constituição Federal de 88, e aqui nós temos uma questão sobre o Tribunal de Contas, especificamente na seção 9, que dispõe sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, determina que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União e define a competência desse tribunal. Enfim, artigo 70 ao artigo 75, as normas versantes sobre Tribunal de Contas da União, muitas delas aplicáveis em, a partir da técnica da simetria, de acordo com o princípio da simetria, aos Tribunais de Contas Estaduais e Tribunais de Contas também municipais, naqueles municípios, evidente, que o tem, caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Assinale a alternativa que não aponta uma dessas competências. E aí você vai verificar, pessoal, que nós temos, é claro, disposições, é, letras, é, tanto cada uma das alternativas, melhor dizendo, com cristalização daquilo contido no artigo 71 da Constituição, salvo uma. Por exemplo, essa, apreciar para fins de registro, legalidade, exato de admissão de pessoal, é evidente competência dos tribunais de contas. Aqui, é, eu, na verdade, estava esperando mudar o... Mudou só a B. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe. Também competência do Tribunal de Contas da União. C. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso por qualquer de suas casas, por qualquer das respectivas comissões sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, sobre os resultados das auditorias e inspeções realizadas. Também isso, você estudou com tranquilidade. O artigo 71, você verifica que essas três alternativas, alternativa A, B e C, reproduzem, enfim, é, o artigo 71. Só a letra D, que, enfim não está previsto no artigo 71, mas você pode é, achar até estranho, porque você vai lembrar de uma redação muito parecida no artigo 71. É, mas aqui está dizendo notificar aos responsáveis em casos de legalidade de despesas ou irregularidade de contas, informando-lhe as sanções previstas em lei para que estabeleçam, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Na verdade, pessoal, não é notificar. Na verdade, a competência da, do Tribunal de Contas da União é aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado. Então, vejamos, artigo 71, inciso 8º, ele não está reproduzido em sua literalidade nessa questão. Razão pela qual nós temos essa alternativa como a correta. Por que correta? Porque não é competência do Tribunal de Contas da União. Eu passei rapidamente, mas, enfim, você pode aí pausar e vai verificar as outras alternativas que, na verdade, resolvem essa questão. Uma questão também que exigia tão somente uma análise detida é, por parte do candidato do artigo 71 da Constituição. Exigia, tão somente, uma análise detida do texto legal. Saulo, até agora nós não temos jurisprudência. É, não, não teremos. Ah, nós não temos, enfim, súmulas. É, e nem teremos. Foi uma prova que causou estranheza porque cobrou tão somente a literalidade da Constituição, sem qualquer aprofundamento doutrinário, sem qualquer aprofundamento jurisprudencial. Vamos à questão 68. No tocante aos direitos e garantias fundamentais, uma questão muito simples essa. A Constituição Federal de 88 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade de direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Isso aqui é a reprodução literal do que consta do artigo 5º caput, e passa a elencar direitos e garantias fundamentais. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas prerrogativas. E nós temos a resposta exatamente na letra A, quando é dito, voltando, quando é dito que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, Entendida, estendida aos sucessores e contra eles executada até a reparação total da obrigação. Seria completamente absurdo, completamente absurdo que a Constituição garantisse algo do tipo. É, vamos imaginar que o Roca, ele perpetua a espécie, ele vai ter um filho e ele deixa uma dívida de um milhão de reais. 
Ele deixa uma dívida de um milhão de reais e um patrimônio de 500 mil reais. Ora, será que o filho dele deveria, enfim, reparar completamente a dívida dele? Não, isso seria um completo absurdo. O filho dele responderá, o herdeiro responderá até o limite do patrimônio transferido. Essa é a razão pela qual essa alternativa está incorreta quando diz até a reparação total da obrigação. Tudo bem? As outras alternativas, elas reproduzem literalmente a Constituição, dispositivos do artigo 5º da Constituição. Aqui nós temos é o direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, e é reproduzido literalmente. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Artigo 5º, inciso 16. Artigo 5º, inciso 31, também reproduzido aqui. Então, é uma alternativa que, evidentemente, não é a correta. A linha, D, a linha não, a alternativa D, reproduzindo o artigo 5º, inciso 51. Saulo, mas onde está isso? Isso está aqui, ao lado. Colei cada um dos dispositivos. Colei o artigo 5º, inciso 45, que responde à questão. Colei também para vocês... É, os, na verdade, não tinha colado, mas aí você pode consultar a sua Constituição, artigo 5º, inciso 16, artigo 5º, inciso 31 e artigo 5º, inciso 51. Tudo bem? Então vamos à outra questão. No que diz respeito à Seguridade Social, a Constituição Federal de 88 dispõe que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência, assistência social, e ainda determina diversos objetivos para serem utilizados como base. Então vem o edital cobrando em direito constitucional da Seguridade Social. Da Seguridade Social, o tema é esse que se inicia no artigo 94. Então o candidato que começa a ler as disposições constitucionais sobre Seguridade Social, ele é apenas o primeiro dispositivo sobre o assunto, ele já teria o conhecimento suficiente para acertar a questão, pessoal. Os itens abaixo estão relacionados, vocês vão ver a seguir, os itens abaixo estão relacionados com esses objetivos. Assinale a alternativa que contém as previsões corretas. Universalidade e cobertura do atendimento aos que contribuírem. Será que a assistência social ela só é garantida àqueles que são contribuintes? Ou a assistência social ela é não contributiva? Será que a saúde de hoje ela é contributiva? Me parece que incorreto está o item 1. Incorreto está o item 1. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Possibilidade e retudibilidade dos, do valor dos benefícios. Será que é possível a redução do valor dos benefícios, pessoal? Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, ou melhor dizendo, as alternativas corretas são o item 1, item 2 e item 3, que estão consubstanciados na letra B. E você consegue responder a essa questão pela simples análise do artigo 194, que estabelece que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Isso foi reproduzido na prova e o parágrafo único do 194 nada mais faz do que explicitar quais são os objetivos é, que, na verdade, é, a Seguridade Social tem. Eu coloco aqui ao lado esses objetivos. Tudo bem? Vamos à próxima questão. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, especificamente no capítulo que versa sobre a administração pública, determina a obrigatoriedade e obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, interesse coletivo e também preceitou diversas condutas, comportamentos devem ser seguidos. A gente vai analisar vai ver que o artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro se aproxime muito ao artigo 37 da nossa Constituição. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas previsões expressamente descritas. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores 
entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, observado como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes e valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título por deputados estaduais, secretários de Estado, embargadores, nos municípios os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Será que isso tem previsão constitucional? Parece que sim. A classificação em concurso público, dentro do número de vagas obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegura o provimento no cargo no prazo máximo de 180 dias contados da homologação do resultado. Olha que coisa curiosa, pessoal. A questão diz, assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas previsões expressamente descritas. É, ele quer que você mostre o que, que não está expressamente descrito na Constituição Estadual. Isso está expressamente descrito na Constituição Federal, a Constituição Estadual. Mas essa disposição da Constituição Estadual, que eu vou mostrar para vocês onde é que isso está inserido, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal já há alguns anos. Tudo bem que essa não, isso não torna a questão é, incorreta, porque ele está perguntando para a gente é, o que, que não está expressamente descrito. Isso está expressamente descrito. Mas, enfim, acho que faltou cuidado à banca ao citar uma disposição normativa que foi já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, mas sem previsão. Então, isso, é, essa aqui não é a resposta. Ressalvados a legislação federal aplicável, ao servidor público estadual é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. C e D, melhor dizendo, os servidores da administração pública direta, colocados à disposição da administração pública indireta ou fundacional, quando da transferência para inatividade, incorporarão aos proventos a complementação de vencimentos que venham, que, que venham percebendo, desde que caracterizada essa situação a no mínimo, 10 anos consecutivos. Aí você pensa, nossa, que questão inteligente. Ela realmente mede o conhecimento do candidato. Evidente que não, pessoal. Essa é a alternativa correta, porque isso não corresponde a uma das previsões constantes da Constituição Estadual, especificamente é, no seu artigo 77, artigo esse versante sobre a administração pública estadual. E o erro está na parte final quando é dito há, no mínimo, 10 anos consecutivos. Sabe por quê? Porque a Constituição Estadual fala no artigo 77, inciso 27, no mínimo, 8 anos consecutivos. E aí, enfim, acredito que tenha sido um chute técnico para muitos alunos, porque você é, analisar a Constituição Estadual com esse grau de preciosismo é um pouco complicado para o candidato que tem, enfim, muita matéria para estudar. E eu coloco aí os outros dispositivos da Constituição Estadual que respondem à questão. Coloco, inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade 2931, que declarou inconstitucional o artigo 77, inciso 7, que foi mencionado pela banca. Mas não acredito que vá ser, é, como eu posso dizer, anulada a questão, muito embora esse dispositivo não mais vigore porque ele, ele está tecnicamente expressamente previsto. Né? Mas você pode eventualmente argumentar que a declaração de inconstitucionalidade ela, ela atinge a norma desde o seu nascedouro. Enfim, você pode eventualmente buscar a anulação dessa questão por conta dessa, como eu posso dizer, falta de cuidado. Né? Com o devido respeito, é claro, que a banca merece. E eu coloco também artigo 77, inciso 23, todos eles respondem à questão. S questão 71. No que diz respeito às atribuições do prefeito, a lei orgânica do município, de novo, uma questão sobre Constituição Estadual e uma questão sobre lei orgânica, a gente vai analisar ela agora. A lei orgânica do município do Rio de Janeiro determina diversas competências privativas do chefe do Poder Executivo. Assinale abaixo a alternativa que não corresponde a uma dessas atribuições. Você vê que a banca em diversas questões... É, coloco não, né? Ela quer aquilo que é exceção. E não corresponde a uma dessas atribuições. O que, que não é a atribuição do prefeito aqui? Você conseguiria até, por simetria, sem, conhe sem conhecer a, a lei orgânica, resolver essa questão. O que não é a atribuição do prefeito, porque é a atribuição da Câmara Municipal, é essa. Requerer intervenção estadual quando necessário na forma da Constituição da República para assegurar o livre exercício de suas funções. E eu coloco 
também para vocês os dispositivos... Não, não é Constituição da República Federativa do Brasil, não, tá, pessoal? É lei orgânica do município do Rio de Janeiro aqui, tá? E aqui também, artigo 107, lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Esses são os dispositivos que respondem à questão. Vamos à última e derradeira questão. No tocante responsabilidade do Presidente da República, a Constituição Federal preconiza expressamente que são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então é uma questão bem moderna, aí, né? bem de acordo com a realidade subjacente. Bem como especifica algumas situações. Os itens abaixo estão relacionados com essas especificidades. Assinale abaixo a alternativa que contém as previsões expressamente previstas. Ele quer saber o que, que, em, o que, que é crime de responsabilidade e o que não é. Será que é atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação é crime de responsabilidade? Será que atentar contra o exercício de direitos políticos individuais e sociais é crime de responsabilidade? E tem um e dois, são crimes de responsabilidade. E tem três, defesa das fronteiras, é, na verdade, seria uma hipótese ensejadora, caracterizadora, atentar contra a, a defesa das fronteiras seria ensejadora de crime de responsabilidade? Não, não há previsão no artigo 85. E atentar contra o cumprimento das leis, as decisões judiciais? Sim. Então a alternativa correta, pessoal, é a alternativa C, que incorpora itens 1, 2 e 4. Você consegue responder essa questão pela, pelo simples conhecimento do artigo 85, que traz de forma taxativa os crimes de responsabilidade eventualmente cometidos pelo Presidente da República. Nós verificamos, pessoal, que é uma prova é, muito simplória no sentido de só cobrar, Roca, é, questões que poderiam ser né? é, é, literalidade da Constituição, literalidade da Constituição Federal, literalidade da Constituição Estadual e literalidade da Lei Orgânica Municipal. Eu queria que o candidato só tivesse atenção àquela, àquele dispositivo que foi colocado na prova, mas que já foi declarado inconstitucional, pode ensejar eventualmente um recurso, mas não acho, de novo, que a banca vá, é, enfim, anular, porque há fundamentos para que continue... Vai muito da interpretação, né? Vai muito da interpretação, exatamente. Então tá certo, tá? Então, o gabarito de direito constitucional, como o Saulo falou antes, vai dando uma olhadinha, vai pausando, vendo o que, que ele colocou como observação, que é muito importante, e aí você vai acompanhando, estudando, e não só para quem fez a prova do TCM, mas você está estudando para outros concursos, é claro que todo conhecimento é válido, é verdade? Sim, com certeza. Então tá certo, pessoal? Tá aí, Direito Constitucional, você que fez a prova do TCM Rio, o gabarito explicado aqui com o professor Salviana.